Девочки, всем привет! Всех приветствую на своем канале Виктория Ланджи. У нас сегодня просто прекрасный день. Такое ощущение, что лето продолжается, но школа и детский сад нас зовут. Вот мои детишки, как говорится, последние денечки отдыхают, играют. Вот тут недавно я разбирала балкон. Стоит у нас еще эта тумбочка, которую надо вывести, но я еще не знаю. Может быть, мы все-таки оставим, как в том году, лежанку. С зимой дети на ней играли, я просто туда стелила матрасы или клала матрасы. И потом делала такое покрывало, и была мягкая лежанка для них около окна. Открыла все двери, у нас такие двойные двери. Очень удобно, тепло детям. Постелила им такой матрас на балкон. Они тут и сидят, и с гаджетами играют, и простые игры играют. А я тем временем пойду, меня ждет расхламление, разбор шкафов. Так что, девочки, поехали со мной. Я вас опять мотивирую. Давайте, присоединяйтесь ко мне. Я всем рада, кто зашел на мой канал. Так что буду сейчас разбирать теперь матеин шкаф. В другом видео я разбирала Агатин шкаф, а теперь буду разбирать Матеин шкаф. И буду смотреть, что мне нужно купить к школе. Вот его шкаф. У Матея два шкафа. Один вот такой, где висят свитера Микины. Микины это по-чешски, а по-русски я не знаю как. Но спортивные кофты, назовем их так. Здесь находятся еще его куртки, спортивные кофты, рубашки, разные рюкзаки, когда они выезжают со школы куда-нибудь, и агатины, рюкзаки, носки, шапки в этом шкафу. Еще раз повторю, что Матей ходит в школу в простой одежде, Он, у них нет формы, и в, в, ну, в нормальных государственных школах, как правило, нет формы. Поэтому родителям нужно самим придумывать, в чем ребенку удобно. Сейчас я вот э, все разберу, э, посмотрю, что нужно ему, какие куртки, какие свитера, какие спортивные кофты, э, какие рубашки, из чего он вырос и что ему пригодится на будущее. Сейчас первоначально я делаю расхламление, просто убираю все, что находится в его шкафу и потихонечку начну понимать, что нужно оставить, а что нужно отложить. Вот у меня лежит такой киевский мешок, там когда я думала, что мы переезжаем, я туда складывала все его вещи, но пока мы не переезжаем, я заново откладываю осенние вещи, зимние вещи и посмотрим, что мне нужно купить, а что мне нужно оставить. Опять, как всегда, образовалась какая-то пыль в шкафу. Сейчас я это все протру. Будет чистенько, и тогда я начну смотреть, что мне нужно повесить в этот шкаф. Вот и я разбираю куртки. Кстати, не знаю, буду я еще что-то покупать или нет. Я посмотрела куртки, у него практически все куртки на метр сорок. А у него рост, наверное, сейчас примерно метр сорок шесть. Но он у нас худенький, поэтому, не знаю, я пока их повешу, но потом придет Матей, и мы еще раз померим, подойдет они ему, подойдут они ему или нужно будет отложить. Сейчас попробую как-то повесить все его вещи, потому что у Агаты тоже очень много вещей, и поэтому все вешалки перекочевали в ее шкаф. Сейчас попробую как-то минимизировать все это, все повесить, чтобы было удобно. Вот сейчас я развешиваю те, как бы сказать, эти спортивные кофты, в которых он ходит в школу и которые ему нравятся. А более домашние или более теплые, более теплые я кладу наверх, на верхнюю полку, а более такие домашние и уличные я кладу вот сюда вниз на тумбочку. Опять, девочки, кто не смотрел мои предыдущие видео, то это тумбочки, которые нам не нужны. И я поставила и к Агате в шкаф, и к Матею в шкаф. И там у нас хранятся, у Матея хранятся носочки и шапочки с шарфами. 
Есть какие-то вещи, я прям удивляюсь, они на самом деле еще пойдут на этот год. Я думала, что он из многих вещей вырос, но оказалось, что нет. В принципе, еще подойдет. И этому я очень рада. Рада, и поэтому будет меньше затрат финансовых. Вот это простые его мекины, которые он просто может гулять или там, я не знаю, ну, около дома. Вот это тонкие такие как бы свитера, они не мекины, а такие свитера. В этом он тоже ходит в школу. Это я ему покупала в том году по скидкам. Вот этот оранжевый, который лежит. Эту курточку, вы знаете, я вам показывала. Это тоже я купила сейчас по скидке ему на осень. Освобождаю вешалки, чтобы мне хватило все это развесить. Хотела и этот свитер положить, а потом подумала, что нет, зачем. Он тоненький такой, как раз удобный на осень, поэтому пусть висит, отвисится, потому что он лежал. Все вещи чистые, просто они у меня были сложены. В том году вот этот свитерок тоже ему купила по, скид... по скидке за какие-то копейки, за 100 крон, кажется. И я рада, что еще в этом году на осень они как раз ему подойдут. Это очень удобно, что он худенький. Это теплые свитера. Теплые свитера я все положу на верхнюю полку. Не знаю, вот, это, вот этот свитер или жакет, скорее его правильно назвать, который вот сейчас я положила. Я вам его покажу. Он мне очень нравится, но Матей как-то не очень. Он считает, наверное, его слишком элегантным, потому что дети в школу носят больше все-таки эти мекины, спортивные кофты. Что-то сейчас положу в стирку. Пока на самом деле я не понимаю. Я сейчас просто вот разбираю, разбираю, но на самом деле еще не понимаю, что оставить, а что не оставить. Вот эта голубая жилетка, она на 134, я на нее повесила черную курточку, но на самом деле Моти, так как он худенький, она ему еще как-то и даже еще идет. Так что, так что посмотрим, потом померим с Матеем еще раз. Немножко картинка вырисовывается, кстати, вот это любимая, наверное, моя джинсовая рубашка, которую я тоже купила за 3 копейки по скидкам. Матей в том году ее одевал всего лишь два раза, но она немножко была ему большевата, надеюсь, в этом году он ее просто поносит. И я уверена, что если, например, купить, вот так говорила, мягкие брючки какие-то и вот эту джинсовую рубашку, она очень будет неплохо смотреться как раз в школу. Это серия черных микин, то есть а, спортивных кофт. Матей их любит, и в принципе они в школе выглядят неплохо. Есть какие-то микины, которые просто ему подойдут, если он пойдет на физкультуру куда-то. И то же самое с куртками. Есть куртки, которым более-менее на выход. Есть куртки очень то, тонкие ветровки. Есть ветровки, которые не тонкие, а, а с подкладочкой. Поэтому я надеюсь, что ему в этом году еще он их всех поносит. Вот эта куртка, которую я сейчас веш, ве, вешаю, эта куртка вообще он уже третий сезон носит. И надо будет померить, может быть, он, может быть она ему еще и пойдет и на этот год. Вот это тонкая ветровка. Но это вот как раз на, на конец августа, начало сентября. А вот это уже потолще. Они часто ездят на вылеты. На вылеты это ну, куда-нибудь просто. Когда начинается сентябрь, они не сразу начинают учиться. У них, как правило, раз в неделю, два раза в неделю. Они наездят куда-нибудь там в музей, куда-нибудь поиграть. А вот это, кстати, была джинсовая куртка, она была какая-то очень дешевая, я ее покупала в Лиделе, но я ее украсила разными разноцветными значками, и она достаточно выглядела неплохо. Жалко, что Матея уже маленькая, но вдруг пригодится Агате. Можно проэкспериментировать, как-то поиграть с этой одеждой, чтобы и Агате тоже что-нибудь подошло. Вот серая тоже Амикина, она тоже ее можно в школу носить. Вы, наверное, подумайте, почему у него нет рубашек. 
у него есть рубашки, и он носил в школу первый, второй класс. А потом еще раз повторюсь, потому что я уже не раз говорила, дети не очень сильно носят вот рубашки у них как-то здесь, в Чехии. Поэтому Матей отказался практически полностью от них. Вот как раз сейчас я разбираю его рубашки, и это рубашки есть какие-то ему большие. Я очень часто ему покупала рубашки, но это опять присылала мне сестра с Финляндии, буш на одежду. И есть она ему еще большеватая, она идет по размеру 146 на 152. Поэтому я отложу на верхнюю полочку, и их тоже можно носить, я думаю, так, закатав рукава, надев какую-нибудь интересную футболку под рубашку, и она не будет смотреться просто классически, а будет более так молодежно, по-тинейджерски. Посмотрим. Вот эта рубашка, кажется, ему уже маленькая, но я сейчас все положу, а потом мы с Матеем померим. Все рубашки чистые, они просто лежали у меня отложенные, и я сейчас просто их разберу, а потом будет время, я еще раз их переглажу. Вот эта клетчатая рубашка мне очень нравится. И вот там еще лежит на стуле тоже очень приятная ткань. Поэтому эти рубашки можно носить по-современному. Просто закатав рукава а, с джинсами или, вот, как я говорила, с мягкими брючками такими. Можно тоже ходить в школу. Я рада, что просто вот остались все-таки вещи, которые еще ему немножко большеваты, потому что я думала, что я очень отложу вещей, которые ему маленькие, мне придется очень много чего покупать. Я надеюсь, что это из одежды будет немного, и тогда останется больше денежек на то, чтобы посмотреть на хорошую, качественную обувь. Да, и вот эта рубашка у него, наверное, идет третий сезон, но за счет его худобы она более-менее смотрится на нем. Мы еще один раз проверим, насколько она ему подходит или не подходит. Пока ее откладывать не буду, и я это все положу на верхнюю полку. А не буду вешать на вешалке, потому что они потом среди свитеров и микин все равно рубашки мнутся, поэтому я кладу на верхнюю полку. Вот у меня одна полочка с носками тумбочки. Сейчас я переберу, которые носочки ему маленькие, а которые нормальные, <coughs> которые нормальные я оставлю и потом посмотрю, сколько мне нужно будет пар еще купить ему. Потому что носки изнашиваются очень быстро и надо посмотреть носки, которые потеплее и носки, которые вот для школы именно. Носки я люблю покупать вот в магазине Lintex, мне нравится. Там вот мне нравится качество, мне нравится, как эти носочки тянутся. Но они там дороговаты, поэтому приходится либо в H&M я покупаю, ну, либо в Lintex. Все, я перебрала. А тут остается мне потом только положить его шапки и шарфы. В принципе, я думаю, что все готово. Я сюда только положу это в совместную коробку агатиных два рюкзачка и матейкины. Если мне удастся что-то ему купить новое, потому что уже там есть один рюкзачок, он уже более детский для него, а один вот на вылет, когда они ездят, как в поход такой. Ну и, дорог... и другой красный, это наш общий, мы иногда с ним ходим с продуктами, когда ездим, если не на машине сами. И поэтому просто вот сюда я сложила все рюкзачки. Я думаю, что вот в принципе здесь я все убрала, девочки. Это второй шкаф Матеин, он полупустой. Здесь просто я оставляла, думала, если вдруг мы переедем, какая-то была летняя одежда, такая летняя, весенняя, вот тут такой опять бардачок, поэтому приготовила опять свои коробочки, куда я буду откладывать вещи маленькие или ненужные, поэтому здесь будет разбор футболок с коротким рукавом, 
с короткими рукавами в футболке, футболки с длинными рукавами, спортивные штаны, джинсы, брюки, которые можно носить в школу и форма на физкультуру. Все. Я думаю так. А на верхних полках я иногда туда клала более зимние вещи. Сейчас я просто буду складывать футболки, которые еще летние, и он еще может их доносить до конца лета. Потом футболки, которые можно... Я буду сортировать футболки, которые можно носить в школу с коротким рукавом. Вот сейчас я смотрю... Какие у него есть футболки, какие ему маленькие, какие большие. Но это будет у меня, наверное, все лежать в одной куче, потому что и тут и есть такие футболочки, которые он и дома ходит. Маленькие я откладываю, а нормальные, которые для школы и для дома подойдут. Я их сейчас отсортирую. И опять я рада, что, в принципе, еще по размеру ему все подходит. футболки и на рост метр сорок, а я повторяю, что он уже метр сорок шесть, поэтому за счет его ходовы эти футболочки еще могут ему пригодиться, и он в них еще походит. Какие-то футболки, которые мне попадаются, я просто складываю в шкаф к летним, а какие-то уже такие именно на осень в школу. Светлые футболки – это все летние футболки. А сейчас я сортирую такие футболки тематические, это которые там для Нового года. Он иногда одевал в школу и дома также. Это я их отдельно складываю. Вот футболки с коротким рукавом готовы. Теперь я буду, наверное, сортировать с длинным рукавом. Также все вещи чистые, но <coughs> они просто были отложены у меня. И уже даже были сложены, их просто нужно расправить. Это все футболочки с длинным рукавом. И вот попалась футболка тематическая с новым кодом. Это опять отдельно. Девочки, готова. Футболки с длинным рукавом я тоже разобрала. Теперь мне предстоит разобрать э, брюки, которые ему пойдут именно в школу. И опять же, размер, как правило, который я сейчас смотрю, у всех брюк практически размер мет, э, метр сорок. Но я надеюсь, что они не будут ему сильно короткие. Посмотрим. Это вот теплые штаны. Я их отложила такие с подкладочкой, но они мягкие. Эти тоже метр сорок Но они были хорошие Поэтому мы все-таки попробуем Померим, потом смотрим Сейчас я просто рассортирую А потом, когда я уже буду понимать Где у меня какие вещи лежат Мы потом смотрим, померим Надеюсь, что они ему еще подойдут вот про эти я говорила штаны или брюки я покупала в резерве. Вот коленки у него протерты, метр сорок, 
тоже они, но я думаю, что они короткие, поэтому, может быть, просто если дом носить или возле дома, но ну, это мы с Матеем опять посмотрим. Очень мягкие, и они очень выглядят интересно, когда одеты на, на ребенке. Сейчас я буду разбирать джинсы, и, конечно, тут очень много джинс, которые я складываю. Вот самые первые, это мне присылала сестра, они все ему еще большеваты. Там уже идет размер метр сорок шесть, метр пятьдесят два. И если они подойдут ему на следующий год, я даже не уверен, потому что он худой у нас. Вот. Но, но посмотрим. Они ему еще длинноваты, поэтому я просто складываю. А, есть какие-то метр сорок, метр сорок шесть, но если в талии узкие, я всегда стараюсь покупать джинсы или брюки, где вот есть резиночка, чтобы было можно утянуть в поясе Матея. Какие-то, я думаю, еще ему подойдут. Он, правда, у нас не очень любит ходить в джинсах, если только куда-то мы едем, а так просто не заставить. Он ходит, как все, в спортивных штанах. Это трагедия для меня, но я надеюсь, со временем его вкусовые эти качества, или как сказать, изменятся. Вот сейчас я просматриваю спортивные штаны мать и вот там они с дырочками с которой штаны с лампасами но я надеюсь их подошью я очень многие вещи все-таки даже где-то заштопываю как бы это ни казалось потому что можно заштопать так что не особо и видно вот и я смотрю в чем он может ходить на физкультуру а что можно все-таки там починить штаны еще вот эти спортивные или по чешски это теплаки еще подойдут. Вот эти тоже хорошие, мне Анжела выслала, они такие как дожди, от дождя, такие с прокладочкой, если куда-то поедут. Вот эти я покупала спортивные тонкие в резерве, тоже хорошие, но уже маленькие. Это просто спортивные штаны, мы их тоже положим. А вот эти девочки я покупала в Заре. Рост Матейкин я покупала в том году, а пояс я просто ушивала. В этом я не знаю почему. Вот у них спортивные штаны очень мало, чтобы были, были на поясе сделаны с пуговичками, чтобы можно было утянуть. Я просто ему ушивала в поясе сама. Это тоже вот они ему были такие большеватые из Зары. Не очень хорошее качество в Заре. Не очень мне нравится, но вот я не помню, почему я купила. Наверное, потому что тоже были по скидке. Вот это сильно теплые, это уже больше такие к зиме. Вот две пары у него есть, они ему еще немножко большеваты, но может быть к зиме будут как раз. Это тоже спортивные штаны, там тоже кажется есть какие-то. Или нет, они нормальные. Сейчас просто убираю все домашние штаны, убираю э, все, все, что он порвал. Тут еще лежит это сортировала я маленькую одежду Агаты и Матея. Поэтому это тоже я откладываю. Освобождаю эту нижнюю полку. И на ниж... и нижнюю полку я приспособлю тоже под его спортивную одежду, которая на физкультуру. Туда я положу шорты. <coughs> положу спортивные шорты, спортивные теплые штаны. И положу еще есть такие, я не знаю, как правильно она на, называется по-русски, когда ты ее поддеваешь под зимнюю одежду. Сейчас я просто разберу его все спортивные, вот с длинным рукавом футболки, то, что он может носить на физкультуру. Кстати, нам тоже повезло, они достаточно по размеру ему подходят. Есть даже какие-то ему большеваты. Поэтому я все откладываю, все, что касаемо спортивного, на нижнюю полку. Он потом сам, когда ему нужно, на физкультуру он берет, в чем он хочет идти. Есть, конечно, и футболочки, которые поменьше, но я думаю, он их все равно сносит. Есть, которые большеватый, захочет, оденет. 
не нравится иногда, когда вот эти футболки прям не прям по телу, а когда они немножко такие раскрышенные и побольше. Вот. Поэтому все туда на нижнюю полку. И вот тут как раз я говорила о том, что вот какие-то шорты, есть какие-то большеватые, есть какие-то, это все большое. Ну, я положу, а вдруг пригодится. То, что побольше положила я наверх. А сейчас... А сейчас вот как раз это той одежде, которую одевать под, зимой под компенсионную, такая, такая удобная. Чтобы ребенок, чтобы ребенок не потел. То есть достаточно только этой одежды. Я не знаю, девочки, исправьте, как это называется по-русски. Когда ты просто одеваешь под зимний комбинезон, и все, и больше ничего не одеваешь. Так, девочки, выглядит мой разбор шкафов. Значит, на верхней полке еще есть шорты большие, и которые он сейчас носит, летние футболки, тематические футболки, футболки в школу, футболки с длинным рукавом, джинсы, брюки, спортивные штаны. Вот. Тут тоже спортивные штаны, а там все на физкультуру. И там еще осталась полочка свободная, то, что еще я найду, куда ее применить. Вот так, девочки, произошел мой разбор шкафов.